வணக்கம் நேயர்களே புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சி சுயசார்பு இந்தியா பற்றியது நேற்று பிரதமர் தனது மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக மக்களுக்கு பேசிய உரையில் அவர் குறிப்பிட்டது சுயசார்பு இந்தியா நம்முடைய எல்லை பாதுகாப்பு அது மட்டுமல்லாமல் கொரோனா காலத்திற்கு பிறகான ஊரடங்கு தளர்வில் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய பாதுகா பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை பற்றி குறிப்பிட்டு பேசியிருந்தார் அதை பற்றி விரிவாக பேசுவதற்காக நம்மிடையே இரண்டு சிறப்பு விருந்தினர்கள் வந்திருக்காங்க முதலாவதாக மூத்த பத்திரிகையாளர் பா கிருஷ்ணன் அவர்கள் வணக்கம் சார் அடுத்ததாக ஸ்கைப் மூலமாக நம்மிடையே இணைகிறார் இந்திய சமூக அறிவியல் ஆராய்ச்சி கழகத்தின் உறுப்பினர் பேராசிரியர் கனக சபாபதி அவர்கள் முதலாவதாக நிகழ்ச்சிக்கு செல்லலாம் சார் நேற்று வந்து நம்ம பிரதமர் ஆற்றிய உரையில் இந்த கொரோனா கால கொரோனா காலகட்டத்தை பற்றி குறிப்பிட்டு இருந்தார் புயல் வெள்ளம் இந்த மாதிரி பல சிக்கல்களை வந்து இந்த ஆண்டு எதிர்கொண்டிருந்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் நோட்டோடு இருக்கணுங்கிறத வந்து வலியுறுத்தி குறிப்பிட்டார் இல்லையா அப்படி தானே அவருடைய உரையை தொடங்க தொடங்கினார் அதை பற்றின உங்களுடைய பார்வை எந்த ஒரு அமைப்பு அல்லது இயக்கம் அல்லது நாடு அல்லது சமுதாயத்துக்கு அந்த தலைவன் தளர்ந்து போயிருக்கிற அதாவது அந்த சமுதாயமோ அல்லது நாடோ மனத்தளவில் தர தளர்ந்து போயிருக்கிற நேரத்தில் அந்த தலைவன் தன்னம்பிக்கை ஊட்டுகிற வகையில் அவர்களை வழிநடத்தி சென்றால் அவர்தான் மிகச்சிறந்த தலைவன் என்று உலக அளவிலே ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு நியதி நம்ம நாடு இப்போ இருக்கிற சூழலில் ஒரு ஒரு பக்கம் அம்பன் புயல் இல்லைனா மற்ற புயல் மேற்கு பகுதியில் இல்லைனா விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பு தருகிற பாலைவன வெட்டுக்கிளிகள் இன்னொரு பக்கம் வந்து அண்டை நாடுகள்லேருந்து பலவிதமான நெருக்கடிகள் இக்கட்டான சூழல்கள் போர போர்க்களத்தில் இருக்கிற எல்லை கருத்து இருக்கிற நம் வீர வீரர்கள் வந்து உயிர் துறக்கிற ஒரு அற்பு ஒரு துயரமான சம்பவங்கள் ஒரு இந்த நாடு முழுவதுமே உலகம் முழுவதுமே கொரோனா என்ற தொற்றுனால் பாதிக்கப்பட்டு பொருளாதாரம் பிந்த முடக்கம் ஏற்பட்டு விட்டது தொற்றியை அதிகரித்து வருகிறது இத்தகைய சூழலில் கூட மக்களை தன்னம்பிக்கை பாதையில் இட்டு செல்கிற ஒரு தலைவராக நேற்றைய தினம் மாண்பு பாரத பிரதமருடைய உரை மன் கி பாத் உரை வந்து அழகாக அமைந்திருந்தது அதை கேட்கு ஒவ்வொருவருக்குமே தன் எழுச்சி உடைய உடையவராக ஆவார்கள் சுயசார்பு என்பது பொருளாதாரம் மட்டும் அல்ல பொருளாதாரத்தை சார்ந்ததாக மட்டும் கருத முடியாது மனிதர்களுக்குரிய சமுதாயத்துக்கே தன்னம்பிக்கையும் எழுச்சியும் தருவதாக நம்மிடையே ஆண்டாண்டு காலம பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக இருந்த பெருமைகளை மீண்டும் புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான வழிவகையாக அந்த உரை அமைந்திருப்பதாக நான் காண்கிறேன் அதே மாதிரி அண்டை நாடுகளோட நல்லுறவை நம்ம பேணினா கூட நம்மளுடைய எல்லை பாதுகாப்புதில் பாதுகாப்புதில் நம்ம ரொம்ப உறுதித்தன்மையோடு இருக்கோங்கிறதும் அவரோட உரையில் குறிப்பாக சொன்னார் அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க வள்ளுவர் சொல்வார் ஒரு வேந்தன் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லும்போது படை குடி கூழ் அமைச்சு நட்பு அரண் ஆறும் உடையான் அரசருள் ஏறுன்னு சொல்லுவார் அந்த படை நம்ம படை பலம் வலுவாக இருக்கணும் குடி குடிமக்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் வழிகாட்டுவதற்காக இருக்கிற பாரத பிரதமர் அரண் அது மூன்றாவது இந்த எல்லை பகுதிகளை பாதுகாக்க வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு ஒரு ஒரு முக்கியமான கடமை இருக்கிறதால அந்த அரணை பாதுகாக்கிற நிலையே அது இந்த அரசாங்கம் இவ்வளவு உள்நாட்டு பிரச்சனைகள் இவ்வளவு இயற்கை பேரிடர்கள் ஏ நோ நோய் தொற்று வெட்டுக்கிளி பிரச்சனை இவ்வளவு இருக்கும் போது கூட அரணை பாதுகாக்கிற கடமையும் ஏற்றுக்கொண்டு அதை திறம்பட செயல்படுத்துகிறது என்று என்று தான் பார்க்க வேண்டும் ஆக எல்லா சூழல்களையும் மனம் தளராமல் இந்த தேசத்தை ஒரு முன்னேற்ற பாதையில் இட்டு செல்கிற ஒரு வழிவகையாகத்தான் அவருடைய உரையும் அமைந்திருக்கிறது என்றாக நான் கருதுகிறேன் அடுத்ததா நம்ம ஸ்கைப் காலில் பேராசிரியர் இணைஞ்சிருக்காரு அவரோட பேசிட்டு நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார் வணக்கம் நேற்று வந்து நம்ம பிரதமருடைய உரையில் வந்து சுயசார்பு இந்தியா வந்து ரொம்ப வலியுறுத்தினார் அதை வந்து குறிப்பிடும் போது அசாம் மாநிலத்தை சேர்ந்த ரஜினி அப்படிங்கிறவங்க எழுதின விஷயத்தில் என்னத்தை வலியுறுத்தியிருக்காங்கன்னா நம்ம நாட்டு பொருட்களை தான் வாங்கணும் அந்நிய நாட்டு பொருட்களை வாங்கக்கூடாதுங்கிறதுல உறுதி ஏற்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இதை பற்றின உங்களுக்கு கருத்து என்ன சார் அது உண்மைங்க நாங்கள் வந்து கடந்த இருபத்தைந்து வருஷமாக நம்ம நாடு முழுவதும் சென்று கள ஆய்வுகள் செய்து வர்றா பொருளாதார மையங்கள் கள ஆய்வுகள் செய்து வர்றா நம்ம நாட்டுல அசாத்தியமான வலிமை இருக்குதுங்க நம்ம மக்களிடத்துல நம்ம வந்து சுயசார்பு தன்மை நிறைய நம்ம மக்களிடத்துல இருக்குது இப்ப நம்மளுடைய வலைய வரலாற்றை பார்த்தாலே ஆங்கிலேயர்களுக்கு வரும் வரைக்கும் உலக அளவுல பெரிய பொருளாதார வல்லரசாக நம்முடைய நாடு இருந்து வந்திருக்கிறது தொழில்துறை விவசாயத்துறை வெவ்வேறு துறைகளில அதற்கு காரணம் நம்ம மக்களினுடைய சுயசார்பு தன்மை நம்ம ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்துல நம்முடைய பொருளாதாரம் பெரிய அளவுக்கு வீழ்ச்சி அடைந்தது அதனால சுதந்திரம் வாங்குகின்ற போது நாம் ஒரு சாதாரண ஏழை நாடாக 
வளரக்கூடிய நாடாகத்தான் இருந்தா ஆனா அந்த எழுபது வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கைகள் மாறி மாறி இருந்தாலும் கூட நம்ம மக்கள் வந்து தங்களுடைய உழைப்புனால இன்னைக்கு உலகத்தினுடைய மூன்றாவது பெரிய பொருளாதாரமாக நாம் இருந்து வருகிறோம் இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அமைப்புகளுமே சொல்லக்கூடிய ஒரு உண்மை எதிர்கால உலகம் இந்தியாவை சார்ந்து இருக்கும் அதுல இந்தியா மிக முக்கியமான பங்கு வகிக்கும்னு சொல்லுறாங்க அதற்கு காரணம் நம்ம மக்களினுடைய சுயசார்பு தன்மை இதை நாங்க நாடு பூரா பார்த்திருக்கிறோம் நாங்க அதுதான் டாக்குமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம நாட்டுல ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் தொழில் மையங்கள் இருக்கின்றன அவர்கள் நடக்கக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் பார்த்ததுங்கன்னா மக்களினுடைய உழைப்புனால அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ரிசோர்சஸ் வச்சுட்டு பெரிய அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கிறார்கள் ஆக அதை அதைத்தான் பாரம்பரியத்தை நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் குறிப்பிட்டு காட்டி இந்த சமயத்துல கொரோனா சமயத்துல இப்ப உலகம் பூரா ஒரு மாற்றம் வந்துட்டு இருக்குது அது சுயசார்பை நோக்கி போகும்போது நம்முடைய தேசம் பெரிய அளவுக்கு முன்னேறும் அப்படிங்கிறத சுட்டி காட்டினாரு அவர் இன்னொன்னு காட்டினாரு நீங்க எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் எப்போதெல்லாம் நம்முடைய பாரத நாடு உலக அளவுல பெரிய நாடாக வந்திருக்கிறதோ அப்போதெல்லாம் அது உலக அமைதிக்கு பெரிய பங்காற்றி இருக்கிறது ஏனென்றால் நாம வசதியான போது மற்ற நாடுகளை போய் ஆக்கிரமிக்க விரும்புறது இல்லை நாம வந்து வளர்ச்சியை முன்னேற்றத்தை விரும்புகிறோம் அதே சமயத்துல சகோதரத்துவம் பிறருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய தன்மை என்பது நம்முடைய நாட்டினுடைய மக்களினுடைய அணுகுல இருக்குது அப்படிங்கிறத அவர் சொன்னாரு ஆக இந்த சுயசார்பு அப்படின்னு பிரதமர் எடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த கொள்கையானது மிகவும் முக்கியமானது கண்டிப்பாக அது நம்முடைய நாட்டை மேலும் மேலும் விட்டு செல்லும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் கண்டிப்பா சார் அதே மாதிரி அந்த சுயசார்புங்கிற விஷயத்த வந்து பிரதமர் வலியுறுத்தும் போது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன சொன்னார்னா மக்கள் வந்து அவங்கவுங்க இருக்கிற இடத்துலயே அவங்கவுங்க பங்கீடாக சுயசார்புக்கு பங்கீடு செலுத்த முடியுங்கிறதையும் வலியுறுத்தினார் இல்லைங்களா ஆமாங்க ஆமாங்க அதாவது பிரதமருடைய பேச்சுகள்ல மிக முக்கியமான அம்சம் என்னன்னு பார்த்தாங்க சாதாரண மக்களோட நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுடனும் அவர் தன்னுடைய கருத்துக்களை எடுத்து செல்லக்கூடிய விதம் அதற்கு சொல்லக்கூடிய உதாரணங்கள் அவரு நீங்க சொன்ன மேற்கோள் சொன்ன விஷயத்த அற்புதமா சொன்னாரு நீங்கள் இந்த நாட்டிற்கு நம்ம ஊரில் இருந்தபடியே கூட பணியாற்ற முடியும் எப்படி என்றால் உள்ளூர் பொருள்களை வாங்கினா அதன் மூலமாக உள்ளூர் தொழில் வளரும் உள்ளூர் பொருளாதாரம் வளருங்கிறத மிக அருமையான முறையில வந்து அவர் எடுத்து சொல்லி இருக்கிறார் ஆக அந்த பேச்சுகளின் மூலமாக அவர் ஒரு நாட்டினுடைய பிரதமர் அல்ல ஒரு விஷனரியாக ஒரு ஸ்டேட்ஸ்மேனாக அவர் இருக்கிறார் என்பதை நம்மாலே புரிந்து கொள்ள முடிகிறது கண்டிப்பா சார் அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மோகன் ராமமூர்த்தி அவர்கள் வந்து எழுதின கடிதத்தை பத்தியும் பிரதமர் தன்னுடைய உரையில குறிப்பிட்டாரு அதாவது பாதுகாப்பு துறையில தற்சார்பு அதை பற்றி வலியுறுத்தினார் இல்லைங்களா ஆமாங்க அதாவதுங்க நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு இப்ப பாதுகாப்பு துறையை பொறுத்த வரைக்கும் கடந்த நான்கு ஐந்து வருடம் முன்னால வரைக்கும் நாம எழுபது எண்பது விழுக்காடு வெளிநாடுகளை தான் சார்ந்து இருந்து வந்தோம் எல்லா பொருட்கள் வாங்குறதுலயும் வந்து அவர்கள் தான் முன்னணி வகிச்சாங்க நமக்கு தெரிய பாதுகாப்புத்துறை அந்த ஆய்வு அமைப்புக்கு நான் போயிருக்கிறேன் அங்க போனாலேங்க வெளிநாட்டுக்காரர் தான் அதிகமா இருப்பாங்க நான் முதல்ல போகும்போது ஐந்து ஆறு வருடங்களுக்கு முன்னால என்ன விஷயம்னு விசாரிச்ச போது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால அதற்கு சொன்னாங்க காரணம் இதெல்லாம் வெளிநாட்டுக்காரர் தான் அதிகமா சப்ளை பண்றாங்கன்னு ஆனா பாத்தீங்கன்னா இந்த நாலஞ்சு வருஷமா பெரிய முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது இப்போ டிஃபென்ஸ் காரிடார்னு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால மத்திய அரசு அறிவித்து அதுல ஒரு காரிடார் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுத்துருக்குதுங்க அதுல எனக்கு கோவை பத்தி நல்லா தெரியுங்க ஏன்னா கோவையில இருந்து டிஃபென்ஸுக்கு சப்ளை பண்ணக்கூடிய பொட்டன்சியல் இருக்கக்கூடியவர்கள் தொழில் முனைவோர்கள் நிறைய இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்கள் கொடுங்கள்னு கேட்டிருப்பாங்க முதல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா சப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு வருடமா அவர்கள் பெரிய அளவுக்கு பங்காற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் இது இன்னும் அதிகமாயிட்டு போகுங்க அதனால இந்த பாதுகாப்பு துறையில இந்த சுயசார்பை நோக்கி முயற்சிகள் பெரிய அளவுல நடக்குது அதுல முக்கியமான விஷயம் சிறு குறு நடுத்தர தொழில்களும் பங்கு வகிக்கிறது அதுல தமிழ்நாட்டு பொருளாதாரத்திற்கு பெரிய பயன் இருக்குது இப்ப தமிழ்நாட்டுல ஆறு நகரங்கள் இதில் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன சென்னை ஒசூர் திருச்சி கோயம்புத்தூர் இந்த நகரங்கள் எல்லாம் இது இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆக பாதுகாப்பு துறையிலும் சுயசார்பை நோக்கி நம்முடைய பிரதமர் நாட்டை செலுத்தி கொண்டிருக்கிறார் என்பது மிக முக்கியமான விஷயம் அதே மாதிரி இந்த கொரோனா ஊரடங்கு தளர்வுக்கு அடுத்ததாக ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கிறதா வந்து பிரதமர் தமது உரையில வந்து குறிப்பிட்டாரு முதலாவதாக கொரோனாவை வீழ்த்த வேண்டும் அடுத்ததாக நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தை பலப்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயத்த வலியுறுத்தினாரு இல்லைங்களா ஆமாங்க 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 
அது கொரோனாவை வீழ்த்த வேண்டும் அவரு சொல்லி ஆரம்பிச்சு பேசின விதம் ரொம்ப அருமைங்க அதாவது எப்பப்பெல்லாம் நம்ம தேசத்துல நமக்கு வந்து சோதனைகள்ங்கிறது புதுசு இல்ல நமக்கு பல ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களாக பல நூறு ஆண்டுகளாக சோதனைகள் வந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன நமக்கு தெரியும் ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகளாகவே நம்மளுடைய நாட்டுல ஊடுருவல்கள் அதிகமாக இருந்தது அப்புறம் ஒரு இருநூறு வருட காலம் வந்து நாம வெளிநாட்டினர் ஆட்சிக்கு கீழே இருந்தோம் ஆனா ஒவ்வொரு முறையும் நாம மீண்டு வந்திருக்கிறோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த எழுபது வருட கால பொருளாதார வளர்ச்சியே உலகத்துல எந்த நாட்டிலையும் இல்லாத வளர்ச்சி எழுபது வருடத்துக்கு முன்னால நாம ஒரு சாதாரணமான ஏழை நாடு வளரும் நாடு இன்றைக்கு உலகத்துல மிக முக்கியமான நாடு நமக்கு எத்தனையோ பிரச்சனை இன்னும் இருக்குதுங்க ஆனாலும் கூட த மோஸ்ட் பொட்டன்சியல் நேஷன் பவர்ஃபுல் நேஷன் என்று உலகமே எதிர்பார்க்கக்கூடிய தேசம் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய தேசம் இதற்கு காரணம் நம்முடைய கலாச்சாரம் நம்முடைய பாரம்பரியம் மக்கள் இயற்கையாகவே சிரமம் வந்த போது அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய தன்மை அதாவது இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா ஆரம்பிக்கும் போது நமக்கு பர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் டாக்டர்கள் செவிலியர்கள் போறக்கூடிய உடைய உரை உடை நாம தயாரிக்கல இப்போ ஒரு நாளைக்கு ஆறு லட்சம் பீஸ் நாடு முழுவதும் தயாரிக்கிறான் இப்ப எங்களுடைய கோவை திருப்பூர் பகுதியில இதுக்கு பெரும் பங்கு இருக்குது இப்ப அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா இன்னும் ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரத்துல எங்களுக்கு ஏற்றுமதிக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் ஆக மூன்று மாதத்துல நாடு பூரா வந்து முடங்கி கிடந்த போது நம்முடைய தொழில் முனைவோர்கள் புதிய முயற்சி எடுத்துக்கொண்டு அதுல வெற்றி கண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு உலகத்திலேயே இரண்டாவது அதிகமாக பர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் தயாரிக்கக்கூடிய தேசம் நம்முடைய தேசம் இதுதான் நம்முடைய கலாச்சாரம் நம்முடைய பண்பாடு நம்மளுடைய மக்களினுடைய அந்த சிரமங்களை மீறி முன்னேறக்கூடிய தன்மை அதை பிரதமர் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறார் இந்த முறையும் அதை வலியுறுத்தி அந்த உதாரணத்தை சொன்னதான் நமக்கு எல்லாம் நம்பிக்கை கொடுக்கிற மாதிரி இருக்குங்க அதே மாதிரி அருணாச்சல பிரதேசத்துல சியாங்கிற இடத்துல ஒரு சின்ன கிராமத்துல நிறைய பேர் வெளியில போய் பணி செய்துட்டு வரும்போது அவங்க அவங்கள வந்து தனிமைப்படுத்துதல் முறையை பின்பற்றணும்னா அந்த கிராம மக்களே அந்த கிராமத்துக்கு வெளியில குடிசைகள் அமைச்சு அதுவும் சாதாரண குடிசைகள் இல்லை அந்த குடிசைகளுக்குள்ள எல்லா வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி அப்படி ஒரு தனிமைப்படுத்துதல் முறையை பின்பற்றினத பிரதமர் தமது உரையில குறிப்பிட்டு பாராட்டி இருந்தார் இல்லைங்களா ஆமாங்க 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 அது மிக அற்புதமான முறைங்க நம்ம நாடு முழுவதும் இந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்குது நாங்க கடந்த இருபத்தி நாலு வருஷமா இந்த மாதிரி சில உதாரணங்களை எல்லாம் நாங்களே கூட டாக்குமெண்ட் பண்ணி இருக்கிறேங்க அது குறிப்பா வடகிழக்கு மாநிலங்கள்ல இன்னும் அந்த கலாச்சாரம் அந்த குடும்ப உறவுகள் பாரம்பரியம் அதிகமா இருக்கிறதுனாலங்க இன்னுமே அது அதிகமா இருக்குது நாங்க இந்த சுனாமி வந்ததுக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலங்க நம்முடைய கிழக்கு கடற்கரை பகுதியில ஒரு ஆய்வு நடத்தின நீண்ட ஆய்வு அது சமூகம் பொருளாதாரம் குறித்த ஆய்வு நாம எல்லாம் கேட்ட ஆச்சரியப்படுவோங்க அங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய கடற்கரை கிராமங்கள்ல பெரிதா வயதானவர்கள் பெரியவர்கள் அவர்களுக்கு குடும்பத்தில் ஏதாவது சில மன வேறுபாடுகள் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டா ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் ஒரு வீடு ரெண்டு வீடு அந்த ஊர்களே ஏற்படுத்தி வச்சிருக்குதுங்க அது என்னன்னா மூணு மாதமோ ஆறு மாதமோ போய் அங்க இருந்துட்டு அவங்க வந்து வந்துக்கலாம் அந்த சமயத்துல ஒட்டுமொத்த கிராமமும் சேர்ந்து அவர்களுக்கு உணவு மற்ற உதவிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்கிறது இதுதான் நம்முடைய கலாச்சாரங்க இது நமக்கு நகர்ப்புறத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய தெரியாது நாடு பூராவும் இந்த மாதிரி இருக்கிறது அதுல அசாம பத்தி பிரதமர் சொல்லி இருப்பது மிக அற்புதமான விஷயம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார் அதே மாதிரி இப்போ லண்டன் லண்டன்ல இருந்து வெளிவரக்கூடிய பினான்சியல் டைம்ஸ்ல வந்து நம்மளுடைய உணவுகளான இஞ்சி மஞ்சள் இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை பத்தி ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்திருக்கு அது எல்லாருமே அதை பின்பற்றணும்னு வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கு அதை வந்து பிரதமர் குறிப்பா சொல்றாரு இல்லைங்களா ஆமாங்க ஆமாங்க அதாவது நம்முடைய பாரம்பரியத்துல எவ்வளவு சக்தி இருக்கிறது நாம எல்லாம் அந்த நவீனத்துல சில பேர் அதை மறந்திருக்கலாம் ஆகவே அந்த பாரம்பரிய பொருட்கள் நம்முடைய குறிப்பாக நம்முடைய இந்திய முறை தமிழ் முறை இதுவே மருத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்ட வாழ்க்கை முறை தான் நம்முடைய முறை அது நவீன காலமா நாம வந்து அது பாட புத்தகங்கள்ல பல சமயங்கள் இல்ல விஷயம் தெரியறது இல்ல அது மறந்து போயிருக்கிற சமயத்துல பிரதமர் வந்து இதை நினைவூட்டி இருப்பதுங்கிறது மிக மிக அவசியமான முக்கியமான விஷயம் இன்னொன்னு கூட நீங்க பாத்திருப்பீங்க நம்ம ஊர்ல ஆளக்கூடிய அந்த பல்லாங்குடி நாங்கெல்லாம் இந்த கொங்கு நாட்டு பகுதியில கோவையில அவர் சொன்னார் இல்லைங்களா அந்த அஞ்சு கல்ல வச்சுட்டு ஆடுவோம்னு நாங்க எல்லாருமே அதை செஞ்சிருக்கிற ஆண் மாணவர்களும் மாணவிகளும் குழந்தைகள் செய்வோம் அதையெல்லாம் நினைவுறுத்தி அதுல ஒரு அற்புதமான கருத்து சொன்னாரு பாருங்க இப்ப இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் பெரியவர்களிடத்துல முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னால நீங்க எல்லாம் என்ன செஞ்சீங்கன்னு நீங்க அதை தெரிஞ்சுக்குங்க பெரியவங்க அதை சொல்லிக் கொடுங்க என்ன செலவு இல்லாம எந்த விதமான உபகரணங்களும் இல்லாம அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுல அது மூளைக்கு நிறைய இருக்
அதே மாதிரி இப்போ மழைக்காலத்தில் மழைக்காலம் நெருங்கிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரியான காலகட்டத்தில் நம்ம வந்து குஜராத் வதோதராவில் வந்து ஆயிரம் பள்ளி மாணவர்கள் வந்து அந்த மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டத்தின் மூலமாக பத்து கோடி லிட்டர் தண்ணீர் வீணா அவதை தடுத்திருக்காங்க அதையும் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காரு அவருடைய உரையில் ஆமாங்க இல்லை பிரதமருடைய அந்த மனதின் குரல் உரையில் தொடர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னங்கன்னா நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்தந்த பகுதிகளில கிராமங்களில அந்தந்த ஊர்களில நகரங்களில மக்கள் எப்படி தன்னுடைய சொந்த எண்ணத்தின் மூலமாக முயற்சியின் மூலமாக இந்த மாதிரி வேலைகளில் ஈடுபட்டு வர்றாங்கிறத தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறார் அது இந்த முறை அதே மாதிரி நிறைய உதாரணங்களை சொல்றாரு அதுல அந்த வதோதரா வந்து மிக முக்கியமான இதுங்க இதன் மூலமாக ஒன்று அவர்களுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் மகிழ்ச்சி கிடைக்குது அடையே நம்ம பிரதமரே நம்ம பேசியிருக்காரு இப்ப எப்படி மோகன் பேர சொன்ன உடனே நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காரருக்கு எல்லாம் ஒரு பெரிய உற்சாகம் இருக்குது அந்த மாதிரிங்க இன்னொன்று நாடு பூராவும் இந்த மாதிரி செய்ய முடியும் மக்கள் செய்கிறார்கள் என்பதை அவர் வெளிப்படுத்தி வருகிறார் இதுதான் மிக முக்கியமான விஷயங்க நாம பெரும்பாலும் இதுவரைக்கும் பெரிய அளவுல செய்தித்தாள்கள்ல இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல படிக்கிறது ஏதோ நடிகர்கள் விளையாட்டு வீரர்கள் அரசியல் தலைவர்களை பத்தி இருக்கு ஆனா பிரதமர் இந்த சாதாரண மனிதர்கள் அதுல சாதாரண சமூகங்கள் அங்க நடக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயத்தை எடுத்து காட்டுறத மிகவும் முக்கியமானது இது எல்லாருக்குமே ஒரு படிப்பினை ஒன்று அவர்களுக்கு அங்கீகாரம் இரண்டு இப்படி நாமும் ஏன் செய்யக்கூடாது என்கின்ற எண்ணத்தை அவர் எல்லோருக்கும் தெரிவிக்கிறார் பயனுள்ள பல தகவல்களை எங்களோட பகிர்ந்துட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் வணக்கம் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி சார் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் அதாவது இப்போ கொரோனா காலகட்டத்தில் நம்ம பின்பற்ற வேண்டிய பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் வந்து நம்ம நம்மளுடைய பாதுகாப்புக்கு மட்டும் இல்லாமல் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களுடைய பாதுகாப்புக்கும் அது முக்கியங்கிறத பிரதமர் வலியுறுத்தியிருந்தார் இல்லைங்களா அதை பற்றி சொல்லுங்க நிச்சயமாக அதில் வந்து பிரதமரோட உரை இந்த உரையின் தொடக்கத்தை குறிப்பிட விரும்புகிறேன் அது கொ தொடக்கத்தில் என்ன இப்போ எல்லா மனித மக்களுக்குமே ஒரு பெசிமிஸ்டிக் அதாவது தன்னம்பிக்கை குறைந்த நிலையில் இந்த இந்த வருஷமே அவ்வளோதான ஆறு மாதம் ஆயிடுச்சு ஜூன் மாதம் முடிய போகிறது இந்த இந்த வருஷமே சரி இல்லையோ நமக்கு போராத காலமோ என்ன நினைக்கிறாங்க ஆனால் பிரதமர் பாருங்கள் அவரோட உரையை தொடங்கும் போதே இந்த பாதி மா ஆண்டு க கழிந்து விட்டாலும் கூட இதனால் நம்ம இந்த வருஷத்தையாக நம்ம குறை சொல்லுவது இந்த ஆண்டையாக குறை சொல்வது நாள் என் செய்யும் கோல் என் செய்யும் என்று பழைய மகான்கள் பாடிய வரிகளை தான் நினைவூட்டுருக்க அப்போ இந்த இந்த ஆண்டில் என்ன இருக்குது நாம் இனிமேல் உழைத்தால் இந்த சோதனைகளை எதிர்கொள்ள முடியும் என்ற ஒரு தன்னம்பிக்கை உரையை அவர் ஆரம்பிக்கும் போதே நம்ம வந்து ஒரு நிமிந்து உட்கார் உட்கார்ற அளவுக்கு அவர் பேசுகிறார் ஒன்று ரெண்டாவது அவர் பாரம்பரிய நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த லண்டன் பத்திரிகை ஃபினான்ஷியல் டைம்ஸ் குறிப்பிட்ட மாதிரி இப்போ இந்த இஞ்சி மஞ்சள் வேப்பிலை பல பொருட்களை நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் உணவில் சேர்த்துட்ருக்கோம் எலுமிச்சம்பழம் இது எல்லாமே இந்த கொரோனா காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பல இடங்களில் பார்க்கும்போது கபசர குடிநீர்னு சொல்கிறோம் நிலவேம்பு குடிநீர்லாம் சொல்கிறோம் இது எல்லாமே நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையினுடைய அம்சங்கள் அத்தனையுமே மேலே நாட்டு சில பழக்க வழக்கங்களால் இது மெல்ல மெல்ல மறைந்து போகுமோ என்ற அச்சத்தில் பிரதமர் அவர்களும் நமக்கு நினைவூட்டுகிறார்கள் அது அது மாதிரி நம்ம பழைய பாரம்பரியம் என்பது பண்பாட்டு ப பழைய பழக்க வழக்கம் மட்டுமல்ல நம்முடைய உணவியல் வாழ்வியல் எல்லாவற்றையுமே புதுப்பித்து கொள்ள வேண்டிய வீட்டு உருவாக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் ஐயா அவர்கள் அழகாக சொன்னாங்க இந்த க பழைய பல்லாங்குழி ஆட்டம் போன்றவற்றை எல்லாம் இன்னொரு முக்கியமான ஐயா சொல்வது எனக்கு ரொம்ப பிரதமரோட உரையில் என்ன நெஞ்சை கவர்ந்தது என்னவென்றால் அதாவது இந்தியா வலிமை பெற்றால் உலகம் அமைதியாக இருக்கும் எவ்வளோ அற்புதமான வார்த்தை எல்லோருக்கும் உலகத்துக்கே வழிகாட்டக்கூடிய நாடக பாரதம் இருக்கிற போது இந்தியா வலிமை வலிமையோடு இருந்தால் உலகத்துக்கே அமைதி ஏற்படும் என்று சொல்கிறார் ஆக நம்மளுடைய பாரம்பரியத்தை மீட்டெடுக்கக்கூடிய வகையில் அவரோட உரையும் அமைந்திருக்கார் இது எந்த அளவுக்கு சயின்டிஃபிக் நம்ம அந்த காலத்தில் மஞ்சள் பூசினோம் வேப்பிலையை சாப்பிட்டோம் வேப்பெண்ணை சாப்பிட்டோம்னா அது வந்து ஏதோ இலக்காரமானதில் இந்திய முக்கியமானது என்று கவனிக்க வேண்டும் ஒரு விஷயம் நல்லா கவனிக்கணும் ஆனால் ஒரு பிரதமரே ரெண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு உத்தரப்பிரதேசத்து பெரிய குரு ஊபி மாநிலத்தை பற்றி குறிப்பிட்டார் அப்போ வந்து ஒரு ஒரு தகவலை சொல்கிறார் இந்தியாவில் மிகப்பெரிய மாநிலமான உத்தரப்பிரதேசத்தின் மக்கள் தொகை இருபத்தி நாலு கோடி அமெரிக்காவினுடைய மக்கள் தொகை முப்பத்தி மூணு கோடி தான் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது ஆனால் அமெரிக்காவில் ஒரு லட்சத்துக்கு மேற்பட்டவர் இறந்தார்கள் அறுநூறுக்கு அறுநூறு பேர் அளவு தான் கிட்டத்தட்ட அறுநூற்றம்பது பேர் தான் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இறந்திருக்கிறார் அப்படி என்ன என்ன இருந்தாலும் வளர்ந்த நாடுகளை விட இந்தியாவின் ஒரு மாநிலமே முன்னோ முன்னெடுத்து செல் முன்னோக்கி செல்கிறது என்றால் எந்த அளவுக்கு நமது பாரம்பரியமும் பண்பாடும் நம்முடைய பழக்க வழக்கமும் முக்கியமானவை என்
தன்னம்பிக்கை இவை எல்லாமே நம்முடைய பாரம்பரிய முக்கியம் என்பதை அழகாக எடுத்துச் சொல்கிறார் பாரத பிரதமர் கண்டிப்பாக அதே மாதிரி பொதுமக்களை பற்றி குறிப்பிடும் போது அந்த உத்தரப்பிரதேசத்தில் வந்து தொழிலாளர்கள் வந்து அந்த கல்யாணி நதியை வந்து புனரமைச்சு அங்கே சுற்றி இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் அதை பயன்பெற செஞ்ச ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிடுறாரு அதே மாதிரி கர்நாடகாவில் வந்து ஒரு எண்பது எண்பத்தஞ்சு வயசு முதியவர் வந்து ஒரு பதினாறு குளங்களை வெட்டி அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு எப்படி பயன்படுத்துகிற உதவினார் அப்படிங்கிறதையும் குறிப்பிடுறாரு அதை பற்றி நீங்கள் நிச்சயம் பாருங்கள் இந்த கொரோனா காலத்தில் வந்து இப்போ பல பேர் விமர்சனத்துக்கு ப விமர்சித்த சம்பவம் என்னென்னா புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் அவருடைய வாழ்வாதாரம் என்ன ஆகுது என்று உண்மைதான் பொருளாதாரம் பின் பின்னடைவில் சே இருக்கிறது என்றாலும் கூட ஒன்றை நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் இந்த மூன்று மா நான்கு மாதங்கள் மார்ச் இதே எடுத்துக்கிட்டே அந்த நான்கு ஐந்து மாதம் ஆகிடுச்சு இந்த நான்கு ஐந்து மாதங்களில் பட்டி சாவு மிக குறைவு ஒன்று ரெண்டாவது புலம்பெயர்ந்தவர்கள் வந்து கொஞ்சம் அதீத அவசரப்பட்டு போனவங்க சில விபத்துகளில் உயிரிழப்பு சோகமான சம்பவம் தான் ஆனால் கிட்டத்தட்ட முப்பது முப்பத்தைந்து லட்சம் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் அவரவர் இட இருப்பிடத்துக்கு சென்று விட்டார்கள் குறிப்பாக நீங்கள் சொன்ன அந்த பிரதமர் உரையில் சொன்ன மாதிரி திரும்பி சென்றவர்கள் தங்கள் மா மாநிலத்துக்கே திரும்பி சென்றவர்கள் அந்த பாராபங் மா பகுதியில் கல்யாணி நதியை சீரமைத்திருக்கிறார்கள்ன்றா ஒன்று நதியின் தூய்மை மீட்டெடுக்கப்படுகிறது அவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் மீட்டெடுக்கப்படுகிறது நதி சுத்தமாகுவதன் மூலம் விவசாயமும் மேம்படுகிறது ஒரே கல்ல மூணு மாங்காய் அப்போ இனிமே அவர்களுக்கு வாழ்வாதாரம் பிரச்சனை இல்லை விவசாயமும் மேம்படும் நதியும் தூய்மையும் கா பாதுகாக்கப்படும் இதுதான் பாரத பிரதமர் ஆரம்பத்திலேருந்து வலியுறுத்தி வருகிற ஸ்வச் பாரத் தூய்மை இந்தியா என்கிற அந்த மிஷன் இருக்கிற அந்த தொலைநோக்கு திட்டம் அதை நோக்கி நாம் எல்லாம் மெல்ல மெல்ல நகர்ந்து செல்கிறோம் இப்போ இது திரும்ப திரும்ப இந்த கொரோனாவிலும் அவர் கை கழுவதை வலியுறுத்துகிறார் என்றால் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறார் என்றால் இந்த பழக்கம் அப்படியே தொடர வேண்டும் ஸ்வச் பாரத் என்ற அவர் கண்ட கனவு அவருடைய மிஷன் தொலைநோக்கு அதை நோக்கி நாம் நகர வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய உரையின் குறிக்கோளாக அமைந்திருக்கிறது கண்டிப்பாக அதே மாதிரி இப்போ ஊரடங்கு காலகட்டத்தில் நம்ம எல்லாருமே வீட்டில் இருக்கிறது தான் நிறைய நேரம் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வீட்டில் விளையாடக்கூடிய விளையா விளையாட்டுகளான இந்த பரமபதம் இந்த தாயம் பல்லாங்குழி இதை பற்றியெல்லாம் குறிப்பிட்டு சொல்கிறார் அதாவது நம்ம விளையாடுறது இல்லாமல் அடுத்த தலைமுறைக்கும் இதை சொல்லிக் கொடுக்கணுங்கிறத அவர் வலியுறுத்துறாரு அது ஒரு அழகாக சொல்கிறார் நான் ஒரு பத்திரிகையாளராக முப்பத்தைந்து ஆண்டுகள் இருந்ததுனால குழந்தைகளை பார்த்து நீங்கள் வந்து உங்கள் பாட்டி கிட்ட பழைய அந்த காலத்தில் என்னென்ன விளையாட்டு விளையாடினாங்க அப்படி எப்போ இப்படியெல்லாம் பொழுதுபோக்கினாங்கன்னு கேளு கேட்டு அதை ஒரு செய்தியை போல் பதிவு பண்ணிக்கோன்னு சொல்கிறாங்க அதில் ஒரு நல்ல பாருங்களேன் குழந்தைகளை மோட்டிவேட் பண்ணுறார் ஒரு ஊடகவியலாளை போல் தயார்படுத்திக்கிறார் ஒன்று பழைய பழக்க வழக்கங்கள் அடுத்து அந்த தலைமுறையோடு மறைந்துவிடக்கூடாது என்பது பதிவு செய்கிறார் இரண்டாவது மூன்றாவது பதிவு செய்யப்பட்டதன் மூலம் அந்த பல்லாங்குழியோ பரமபதமோ பாண்டியோ பல ப பழங்காலத்து விளையாட்டுகள் மீட்டெடுக்கப்பட்டு அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்து செல்லப்படும் ஒரு விஷயம் இன்னொரு பல்லாங்குழி க கல் விளையாடுறதுல இதனுடைய பலன் என்ன தெரியுமா அறிவியல் பூர்வமாக கான்சன்ட்ரேஷன் மன ஒருமைக்கு இந்த வ விளையாட்டுகள்லாம் மிகவும் பல பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும் நவீன உலகத்திலே நாம் வந்து கைபேசியிலே விளையாடுகிற விளையாட்டுனாலே மூளை பாதிக்கிறது என்றெல்லாம் சொல்கிறார் உளவியல் வல்லுநர்கள் சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த மாதிரியான விளையாட்டுகளை நாம் மீட்டெடுத்து மீட்டெடுப்பதன் மூலம் மன ஒருமை கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகரிக்கும் என்றாலும் அறிவியல் பூர்வமாக கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதெல்லாம் அழகாக பாரத பிரதமர் அவர்கள் எடுத்துரைக்கிறார் இது ஒரு வழிகாட்டுதலுக்கான இது ஒரு இட்ஸ் அ வெரி குட் ஃபென்டாஸ்டிக் ஸ்பீச் திஸ் ஷுட் பி கேரிட் அவுட் எல்லா இடத்துலையும் எடுத்து செல்ல பய செல்ல வேண்டிய உரையாக அமைந்திருக்கிறது அதே மாதிரி இளைஞர்களுக்கும் சேர்த்து முதியவர்களுக்கும் சேர்த்து அவர் ஒரு விஷயம் சொல்கிறார் அதை இளைஞர்கள் வந்து பேட்டி எடுக்கிறவங்களாக மாறுங்க அதுவும் யாரை பேட்டி எடுங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்க கிட்ட கேளுங்க அது கேட்குறத அவங்களோட அனுபவத்தை கேளுங்க அவங்களும் சந்தோஷப்படுவாங்க சொல்கிறதுக்கு உங்களுக்கும் பல எக்ஸ்பீரியன்சஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத அவர் வலியுறுத்துறாரு இல்லையா அது அந்த பாரம்பரிய உணவு பாரம்பரிய பழக்க வழக்கங்கள் பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் பாரம்பரிய நம்பிக்கையில் மூட நம்பிக்கை இல்லை மூட நம்பிக்கை இல்லை என்பதை முதல் அவருடைய உரையை தொடக்கத்தில் அமைஞ்சிருக்கு பாரம்பரிய விளையாட்டு முறைகள் இவை இற்றையெல்லாம் மீட்டெடுப்பதன் மூலம் பாரம்பரிய பாரதத்தை மீட்டெடுக்க முடியும் ஒரு இந்த உரையில் இன்னொரு இடத்துல சொல்லியிருக்கார் ஊரடங்கு தளர்த்தப்படும் போது பழைய முப்பது ஆண்டு நாற்பது ஆண்டு காலமும் முடங்கி கிடந்த தொழில்களையாம் நம்ம மீட்டெடுக்கிறோம் ஒரு சொன்னால் நிலக்கரி சுரங்கத்தை மீட்டெடுக்கிறார் இப்போது இன்னும் சில காலம் ஊரடங்கு தளர்ந்து நார்மல் சுமுக நிலை ஏற்பட்ட பிறகு நிலக்கரி சுரங்கங்களுடைய உற்பத்தி அதிகரித்து அதன் மூலம் நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் மிக வேகமாக வளரும் என்பது ரெண்டாவது சந்தேகம
வீரமரணம் அடைந்து விட்டார் அந்த சம்பவத்தை அவர் நினைவுபடுத்த போல் அவருடைய தந்தையார் அவர்கள் பாரத பிரதமர் அதை மேற்கோள் காட்டுகிறார் தந்தையார் சொல்கிறாரா என்னுடைய பேர் பிள்ளைய இராணுவத்துக்கு அனுப்புவேன் என்று சொல்கிறார் ராணுவ சவை என்பது ஒரு புனிதமான சவை இது எனக்கு பழைய புறநானூற்று பாடலை நினைவூட்டுகிறது போர்க்களத்திலே தந்தை இழந்த ஒரு பெண் அரு அடுத்த நாள் கணவனை உழந்து விடுகிறாள் அடுத்த நாள் தன் குழந்தைக்கு தலைவாரி பூச்சூடி கையில் ஒரு வேலையும் கொடுத்து போர்க்களத்துக்கு சென்று வா நாட்டை காப்பாற்று நாட்டுக்காக தியாகம் செய் வீரத்து வீர செயலை செய்து விட்டு வா என்று சொல்கிற அந்த பழைய புறநானூற்று பாடல் எனக்கு நினைவு கூறுது அந்த சம்பவத்தை நினைவு கூறுகிற வரையில் அந்த ஒரு குந்தன் குமாருடைய தந்தையார் அந்த ஒரு ஒரு புனிதமான மனிதருடைய உரையை பாரத பிரதமர் அவர் நினைவு கூர்ந்து அவற்றையெல்லாம் மேற்கோள் காட்டுக்கும் போது நெகிழ்ச்சியாகவும் உள் நமக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கையும் மட்டும் தேசபக்தியும் அவர் நமக்கு அந்த உரையில் மூலமாக ஊட்டுகிறார் என்று நான் கருதுகிறேன் அதே மாதிரி சுயசார்பு அப்படிங்கிறது தான் அது பாதுகாப்பு துறையா இருந்தாலும் சரி விவசாயத்துறையா இருந்தாலும் சரி அதுதான் ஒரு வலிமையான இந்தியாவை உருவாக்குங்கிறத அவர் வலியுறுத்தி சொல்றாரு அதை பத்தி இன்னும் விரிவா சொல்ற அதாவது நம்ம நாடு வளமை இருக்க வேண்டும் அதுக்கான வழிமுறைகளை சொல்கிறார் வலிமையும் தேவை இந்தியா வலிமையாக இருந்தால்தான் இந்தியா மட்டுமின்றி உலகமே அமைதியாக இருக்கும் என்ற அழகான உரை தன்னுடைய உரையிலே குறிப்பிடுறார் அதை கூட ஐயா அவர் மேற்கொள்ள கேட்டார் ஆக நம்ம வலிமையாக இருக்க வேண்டுமா நம்ம மற்றவர்களோடு சண்டை போடுவதற்காக அல்ல நம் நாடு வலிமையாக இருப்பதன் மூலம் பொருளாதார ரீதி பொருளாதார ரீதியிலும் பாதுகாப்பு அடிப்படையிலும் நாம் வலிமையாக இருப்பதன் மூலம் அண்டை நாடுகளுடன் நல்ல உறவை மேற்கொண்டு பரஸ்பர புரிதலுடன் செயல்பட்டு நம்முடைய நம்மை உயர்த்தும் போது உலகத்தையும் உயர்த்த முடியும் அதன் மூலம் இந்த மண்டலத்தில் அல்ல உலகத்திலே அமைதியை நிலைநாட்ட முடியும் என்பதை காட்டியிருக்கார் இதுக்கு பல உதாரணங்களுக்கு எடுத்துக்கொண்டால் பொக்ரானில் அணுகுண்டு சோதனை நிகழ்த்திய பிறகு இந்தியா இந்த அளவுக்கு உயர்ந்து உலகால மத்தியிலே நமக்கு ஒரு பெரிய அந்தஸ்து கிடைத்தது அது போன்ற ஒரு நிலை உருவாகும் என்பதற்காகத்தான் அந்த உரையிலே அப்படி அவர் குறிப்பிட்டிருக்கார் என்று நான் கருதுகிறேன் அதே மாதிரி இப்போ அந்த சுயசார்பு இந்தியாவில் மக்களுடைய பங்களிப்பு எந்த அளவில் இருக்கணும் எப்படி அவங்க வந்து அதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் அதுதான் பாருங்கள் மக்களுடைய பங்களிப்புன்னு சொன்னீங்க சொன்னீங்க இல்லையா வடகிழக்கு மாகாணத்தில் வந்து கொரோனா ஒரு குவாரண்டைன் தனிமைப்படுத்துவதற்கான தனித்தனி இல்லங்களை அமைத்து அந்த இல்லங்களில் அனைத்து வசதிகளும் குடிநீர் வசதி சுகாதார வசதிகள் மற்றும் உணவு மூ மூன்று வேலை வரைகள் கூட தனியாக ஒரு ரூம் ஆனால் ரொம்ப சௌ சௌரியமாக இருப்பாங்க ஆகையினால் தனிமைப்படுத்துவதன் மூலம் இந்த கிராமம் தொ தொற்று வராது அவர்கள் தங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை பாதுகாத்துக் கொள்வார்கள் இந்த மாதிரி மக்கள் தங்களுக்குள்ளேயே தங்களாக கல்யாணி நதியை புனரமைக்கிற பணிகளில் வந்து ஈடுபட்டுக்கிறார் ஒரு முதியவர் அவரே வந்து நீர்நிலைகளை பாதுகாக்கிறார் என்றால் இது வந்து மக்களை இதையெல்லாம் அவர் மேற்கோள் காட்டுவதனுடைய நோக்கத்தை நாம் நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கடந்த முறை கூட அந்த ஒரு தமிழ்நாட்டை மதுரையை சேர்ந்த ஒரு சிறு மாணவி அவர் வந்து தனக்கு படிப்புக்காக வைத்திருந்த பல லட்சம் படத்தை வந்து பொதுமக்கள் சேவைக்காக இந்த கொரோனா காலத்தில் வாடு வாடுகிறவர்களுடைய பசியை போக்குவதற்காக செய்வோம் என்று ஒரு உன்னதமான அதை அவர்கள் மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறார்கள் பிரதமர் அவர்கள் அப்போ இதையெல்லாம் இதை காட்டும்போது நாம் அதை படித்தோம் அவருடைய உரையை கேட்கும் போது நாமும் இதை செய்யலாமே என்ற மற்றவர்களை தூண்டுகிற நல்ல வழி பாதையிலே தூண்டுகிற உயர்ந்த நோக்கமாக அமைந்திருக்கிறது ஆக மக்கள் தங்களை தாங்களே காப்பாற்றிக் கொண்டார் மக்கள் தங்களை தாங்களே முன்னெடுத்து சென்றார் தங் தங்களை தாங்களே மேம்படுத்திக் கொண்டார் தேசம் முன்னேறும் தேசம் முன்னேறுவது மூலம் இந்தியா முன்னேறுவது மூலம் உலகம் அமைதி பெறும் என்பதுதான் அவருடைய குறிக்கோளாக மைய கருத்தாக நாம் பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் ஊரடங்கு தளர்வு வந்துட்டா கூட நம்ம வந்து இன்னும் கூட ரொம்ப கவனத்தோடு இருக்கணுங்கிறதையும் அவர் வலியுறுத்துறாரு இல்லைங்களா ஆமாம் இந்த ஊரடங்கு எவ்வளோ காலம் நீடிக்கும் அல்லது இந்த லாக்டவுன் இது ஏதோ ஒரு கட்டத்திலே அது தளர்த்தப்பட வேண்டும் ப பகுதி ப ஓரளவு த தளப்பட்ட தளர்த்தப்பட்டாலும் சரி முழுமையான அளவு தளர்த்தப்பட்டாலும் சரி தளர்த்தப்பட்ட பிறகு இந்த இந்த காலகட்டத்திலே நாம் கடைபிடித்த ஒரு ஒரு நெறி இருக்கிறதா அதாவது ஒரு டிசிப்ளின் ஒரு கட்டுப்பாடு இந்த இது தொடர வேண்டும் என்று தான் அவர் நம்ம கோ ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்டு என்பதற்காக ஊரடங்கில் போது நாம் கடைபிடிக்கிட்டு தீர்மானமாக உறுதியாக கடைபிடித்த அத்தனை நல்ல பழக்கங்களும் தொடர வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறார் அது மிக 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 முக்கியம் சமூக இடைவெளி அதன் மூலம் அப்போ தொற்று பரவாமல் இருக்கும் இந்த தொற்றும் இல்லை எந்த தொற்றும் நாளைக்கு பரவாமல் இருக்கும் முகக்கவசம் அளிக்கிறது மூலம் நம்ம நம்மை நாம பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் கை கழுவுதல் கால் கழுவுதல் போன்ற தூய்மையை பராமரிப்பதன் மூலம் ஒரு இந்தியா வலிமையான வளமையான ஆரோக்கியமான இந்தியாவாகவும் வளர முடியும் மேம்பட முடியும் என்பதை அவர் வலியுறுத்துகிறார் அதை மக்கள் புரிந்து கொண்டு செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் நம்மளுடைய நோக்கம் பயனுள்ள பல கருத்துக்களை எங்களோட பார்த்துக்கிட்டீங்க